விஷ்ணு வர்மா படத்தை பற்றி இடைநிலை பண்ணியிருந்தோம் எல்லாரும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தீங்க ஸோ அதுக்கு நன்றி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழாயிரம் பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க நினைச்சோம் பட்டு ஏழு பேர் தான் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் நன்றி இந்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா காந்தி நடிப்பில் பாரதி தன் இயக்கத்தில் வெளிவந்த மெட்ராஸ் அந்த படத்தோட ஐடென்டிட்டி தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ போகலாம் படத்தில் மட்டும் டீட்டெயிலிங் வைக்காம டைட்டில்லையும் டீட்டெயிலிங் வச்சிருக்காங்க மெட்ராஸ் டைட்டில்லே சொல்லிட்டாங்க இது உழைக்கும் வர்க்கத்தின் வாழ்வியல் பற்றின கதைன்ட்டு ரெட்டு அப்புறம் ஸ்டாரு இது கம்யூனிசத்தை குறிக்குது அப்புறம் கார்த்திக் சாரோட பேர் பிளாக்லேயும் பின்னாடி பேக்ரவுண்டு ப்ளூலேயும் இருக்கும் அது என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியும் தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் படத்தில் இன்ட்ரோ சாங் அந்த இன்ட்ரோ சாங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டைலாக்கே ஒரு சின்ன பையன் பேசுவான் அந்த டைலாக் கேளுங்க அனுப்பிங்க <laughs> 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 பெருமாள்ண்ணன் <laughs> இந்த பேர்லாம் சமஸ்கிருத கடவுள்கள் பட் காளி தமிழ் கடவுள் ஸோ தமிழை சமஸ்கிருதம் அழிக்கும் போது கடைசியில தமிழ் தான் வெல்லும் அதே போல காளி வென்று கல்விக்காக நின்றான் டேரக்டர் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மூலியமாவும் டீட்டெயிலிங் சொல்லியிருக்காரு படத்துல காலின்ற கேரக்டர் நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா அவர் கழுத்துல வந்து ஒரு செயின் போட்டிருப்பாரு அந்த செயினோட சிம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நங்கூரம் ஒரு கட்டத்து மேல அன்பு செத்துருவாரு சோ அதுக்கப்புறம் அவர் கழுத்தை பாத்தீங்கன்னா செயின் இருக்காது இது எத்தனை பேர் நோட் பண்ணிருப்பீங்க தெரியல இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த காலின்ற கேரக்டர் பாத்தீங்கன்னா டேரக்டர் டிஃப்ரெண்டா ரைட் பண்ணிருப்பாரு எல்லா விஷயத்திலும் நிலையா இருக்கும் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் யோசிச்சு பண்ணும் சோ அப்படிதான் டேரக்டர் அதை ரைட் பண்ணிருக்காரு ஆனா அன்பு செத்ததுக்கு முன்னாடியும் அன்பு செத்ததுக்கு பின்னாடியும் இந்த காலின்ற கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக பிரிச்சிருப்பார் அன்பு செத்ததுக்கு முன்னாடி இந்த காலின்ற கேரக்டர் எல்லா விஷயத்திலையும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் எந்த விஷயத்தையும் யோசிச்சு பண்ணும் இதுவே அன்பு செத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த காலின்ற கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல தடுமாறி இருக்கும் அன்பு செத்ததுக்கு முன்னாடி கல்வி கல்வின்னு பேசின காளி அன்பு செத்ததுக்கு அப்புறம் கொலை பண்ணுற அளவுக்கு தடுமாறி போயிட்டான் அப்படின்றத ஒரு செயின் மூலியமாக சூப்பராக சொல்லியிருக்காரு டேரக்டர் காளி கண்ணனை கொலை பண்ணிட்டு ஓடிட்டு இருக்க சமயத்தில் ஸ்டாப் இந்த சீனில் பார்த்தீங்கன்னா பயப்படாதே நீ வெட்கப்படாத இருப்பாய் அப்படின்னு ஒன்று எழுதியிருக்கும் அதுக்கு அடுத்த சீனில் பார்த்தீங்கன்னா அணில் ஒரு டைலாக் பேசுவார் அப்போதான் பயம் இருக்கும் பெருமாள் எவ்வளோ பயங்கரம் இருக்கும் தெரியுமா பாதிக்கப்பட்ட எல்லாரும் ஊட்டி நீங்கள் கடவுள் பாஸ் அக்யூஸ்டாவத்துக்கு பெருமைப்படுங்க பாஸ் பெருமைப்படுங்க இந்த டைலாக்கையும் அந்த வாக்கியத்தையும் மேட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கெட்டவனை கொண்டதுக்காக நீ வெக்கப்பட வேணாம் அப்படின்றத டைலாக் மூலியமாகவும் வாக்கியம் மூலியமாகவும் சொல்லியிருக்காரு டைரக்டர் அதே போல இதுக்கு அடுத்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா அன்புதான் கொலைக்காரன்னு உள்ள போவாரு காளி இல்ல சோ காளி பயப்பட தேவையில்ல அப்படின்றத முன்கூட்டியே சொல்லிட்டாரு டைரக்டர் இந்த சீன்ல இந்த ஷார்ட் நல்லா கவனிங்க அவங்களுக்கு பின்னாடி சில படத்தோட போஸ்டர் ஒட்டிருக்கும் அதுல ஒரு போஸ்டர்ல யுத்தம் ஆரம்பம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு இருப்பாரு அதுக்கு அடுத்ததே பாத்தீங்கன்னா அன்பு சவுத்துல போயிட்டு எழுதுவாரு அவர் எழுதுனால ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும் சோ பிரச்சனை வரப்போதும் சொல்றத ஒரு போஸ்டர் மூலியமா சூப்பரா சொல்லிட்டாரு டைரக்டர் அன்பு செத்ததுக்கு அப்புறமா அடிக்கடி காளிய காட்டிட்டு ஒரு செவர காட்டுவாங்க அதே போல சில ஷாட்ல காளி அந்த செவத்தையே பாத்துட்டு இருப்பாரு அந்த செவரு தான் காரணம் அப்படின்னு பாக்குறா போல இருக்கும் ஸ்டாப் இந்த சீன்ல அந்த செவத்துக்கு பெயிண்ட் அடிப்பாங்க அதே போல ரெண்டு சீன்ல எந்த செவத்துனால ப்ராப்ளம் வந்ததோ அதே செவத்துக்கு பெயிண்ட் எடுத்து ஊத்துவாங்க அதுக்கான லீடு தான் இந்த சீனு படத்துல சீன்ஸ் மூலியமா நிறைய டீட்டெயிலிங் பண்ணிருக்காங்க இந்த சீனை நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா காளி கோல் அடிப்பாரு அதே சீன்ல கவனிச்சீங்கன்னா பின்னாடி கலை நடந்து போவாங்க அப்ப காளிய பார்த்து ஒரு லுக் விடுவாங்க இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா கலை காளியோட வலையில விழுந்துட்டாங்க அப்படின்றத டைரக்டர் சொல்லாம சொல்லியிருக்காரு 
இந்த சீன்ல ஒரு கானா பாட்டு வரும் ஸ்டாப் இந்த பாட்டை பாடுறது கானா பாலான்றத முன்னாடியே சொல்லிட்டாரு டேரக்டர் படத்துல ஆர்ட் ஒர்க் சூப்பரா பண்ணிருப்பாங்க அது சொல்ற விதமா காளியோட வீட்டுல நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா ஒரு ஐடி கார்டு தோங்கும் அவரு ஒரு ஐடி கம்பெனில வேலை செய்வாரு சோ அதை ரிவீல் பண்ற விதமா இந்த ஐடி கார்டை வச்சு சூப்பரா சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி அவருக்கு பின்னாடி இந்த ஷாட்ல கவனிச்சீங்கன்னா ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயரோட போஸ்டர் இருக்கும் இந்த படத்துல காளி ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் அதை ரிவீல் பண்ற விதமா இதை சூப்பரா சொல்லியிருக்காங்க அதே போல அன்போட வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஒரு ப்ளூ ஜெர்சி இருக்கும் சோ அன்புவும் ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் அப்படின்றத டைரக்டர் சொல்லியிருக்காரு ஒரு நிகழ்வு நடந்துட்டு இருக்கும் போது அதுக்கு பேரலா இன்னொரு நிகழ்வும் நடக்கும் இரண்டுத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்ல பட் நடக்கிற நிகழ்வோட நிழலா இருக்கும் இதுதான் பேரலர் சீன் இந்த சீன்ல கண்ணன் மாரிக்கு ஊத்தி கொடுத்துட்டு உசி பேத்திட்டு இருப்பாரு அதே போல காளி களை கால சீண்டி விட்டுட்டு உசி பேத்திடுவாரு சோ இந்த நிகழ்வோட நிழல் தான் இந்த நிகழ்வு சோ அந்த ஷாட்டும் இந்த ஷாட்டும் ஒரே அர்த்தத்தை தான் சொல்லுது அது தூண்டுதல் படத்தோட ஸ்டார்டிங் கல்வியில தொடங்கி படத்தோட எண்டிங் கல்வியிலேயே முடிஞ்சிருக்கும் அத சொல்ற விதமா ஸ்டாப் இந்த சீன்ல எத்தனை பேர் கவனிச்சீங்கன்னு தெரியல அந்த போர்ட்ல பாருங்க கார்ல் மார்க்ஸ் லெனின் ஜீவா அப்படின்னு உழைப்பாளர்களுக்காக போராடினவங்களை பத்தியும் அதே போல ஆமு ஆப்பி அதாவது நீங்க அன்புக்கு பின் அன்புக்கு முன் அப்படின்னு தான் நினைச்சிருப்பீங்க அது இல்ல அதாவது அம்பேத்கருக்கு முன் அம்பேத்கருக்கு பின் அப்படின்னு தான் அது இருக்கும் அதை ரிவீல் பண்ற விதமா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு வரை அதாவது அம்பேத்கர் பிறந்ததுல இருந்து அம்பேத்கர் சிறப்பா பணியாற்றின கடைசி வருஷம் வரைக்கும் போட்டிருப்பாங்க அதே போல கடவுள் மதம் சாதி அதாவது கடவுளை நம்புனவ மதத்தை கண்டிப்பா நம்புவான் மதத்தை நம்புனவ சாதிய கண்டிப்பா நம்புவான் சாதிய நம்புனவ இந்த நாலு சாதிக்கல தான் இருப்பான் அப்படின்றத சொல்லாம சொல்லியிருக்காரு டைரக்டர் அது மட்டும் இல்லாம அம்பேத்கரோடு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக போராடின சவிதாபாய் பூலே அதுக்கப்புறம் எம் சி ராஜா அயோத்திதாசர் இவங்க நேமும் போட்டிருப்பாங்க கடைசியா இந்த கல்வி கூடம் யாரோட பேர்ல இருக்கும்னா தாத்தா இரட்டைமலை சீனிவாசன் அவரோட பேர்ல இருக்கும் சோ இது மூலியமா கல்வி அரசியல் சமூகம் பகை நட்பு சந்தோஷம் துக்கம் சாதி மதம் இத பத்தி வெளிப்படையா மறைமுகமா சொல்லியிருக்காரு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் ப்ளஸ் லைக் அப்புறம் ஷேர் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்